Te gusta la cacería, pero no sabes por dónde comenzar. O quizá ya eres un cazador con experiencia, pero quieres seguir aprendiendo. Pues bien, hemos creado este espacio para ti. VM Hunters les presenta Cazadores. Es el único podcast de cacería en español donde nosotros, Manuel Manano Graterón y Luis El Paleto González, compartimos con ustedes nuestras experiencias y nuestros aprendizajes. Es cierto, el mundo de la cacería puede ser intimidante para aquellos que quieren comenzar. Siempre hay algo que aprender, aún para los que ya estamos en él. La cacería es lo que hacemos, es lo que nos gusta y es lo que nos apasiona. Siempre estaremos abiertos a interactuar con ustedes para juntos continuar nuestro aprendizaje en este mundo tan apasionante. Así que en nuestro episodio de hoy vamos a hablarles un poco más sobre quiénes somos y compartir algunos datos de cómo puedes empezar tu legado de cacería. Porque así es que nace un cazador. Bien <risa> Hunters presenta Cazadores, el único podcast de habla hispana dedicado a la cacería, con sus anfitriones Luis El Paleto González y Manuel Manano Graterón, también conocidos como The Egg Bros, Venezuela en Mafia. Cazadores, el podcast que comparte la pasión por la cacería y relata increíbles aventuras con los altos y bajos de la vida de un cazador. Cazadores es consejos, técnicas y estrategias aprendidas por sus anfitriones en el camino que te ayudarán a ser más exitoso en tu próxima aventura de cacería. Únete desde ya a nuestro campamento y conversemos sobre cacería como lo hacen los cazadores. Bienvenidos al primer podcast de cacería en español. Desde Katy, Texas... Tenemos a mi hermano del alma, Luis González, alias El Paleto. Gracias, y desde aquí, en Dallas, Texas, este servidor, Manuel Gaterón, alias Manano. No voy a pronunciar mi nombre de nuevo porque no lo sé pronunciar bien. <risa> <risa> Así que de ahora adelante, Manano. Estamos muy contentos, realmente contentos por traerles a ustedes eh, todo un, un compendio de vivencias y experiencias de, de nosotros y básicamente les vamos a mostrar quiénes somos como cazadores y toda la curva de aprendizaje que hemos tenido durante todos estos años en la hermosa jornada que ha sido la cacería con arco. Me parece un proyecto muy bonito y es algo que tenemos que venimos cocinando desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque hemos vivido, este, hemos tenido muchas vivencias de cacería y hemos aprendido muchísimas cosas. Eh, como dice usted, seguimos aprendiendo y, y bueno, este, eh, con los Help Bros hemos, hemos estado compartiendo experiencias con, con el público, pero ahora eh, este, nace este proyecto de, de, de compartir esto con, con nuestro público y nuestros hermanos de habla hispana. Este, porque es algo que, que no, no existe, no existe una plataforma hoy en día, un podcast este, donde se hable de cacería, donde se hable de, de las experiencias, donde el, el sí, público de sí, habla hispana sí. pueda, pueda, pueda ir a buscar asesoría o, o, o un network donde podamos comunicarnos y aprender mutuamente, ¿correcto? Es así, y, y básicamente hay canales de YouTube de, de cacería eh, en español pero eh, la verdad que muy pocos de ellos con, referente al, a la cacería con arco, que es lo que nos apasiona. Y aquí no solo vamos a hablar de la cacería con arco, vamos a hablar de la cacería en general y vamos a invitar a cazar al que es, al que es caza con rifle o con escopeta o con ballesta o, o con cualquier otro método de cacería. Lo que queremos es invitarlo a, 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 a que se sienta como si estuviésemos en campamento a, hablando de nuestras vivencias y los cuentos de cacería, que es algo muy peculiar de los cazadores. Así mismo, compadre, ahora, ahora mi pregunta es, para el que nos está escuchando por primera vez, este, eh, dirá, bueno, ¿quién es, quiénes, son, ¿quiénes son Luis Manano? ¿Quién sí. es esta gente? Eh, eh, ¿qué, qué? Vamos, vamos a darle un pequeño intro. Permíteme uh -huh. hablarles un poquito de, de dónde venimos, quiénes somos. Bueno, eh, somos de Venezuela, somos de, de la ciudad de Barquisimeto, ambos, ambos somos... Lara. Ambos nacimos allá y, y, y crecimos gran parte de nuestra vida allá. Y, y básicamente nos conocimos por, 
porque mi esposa, Ana Karina, eh, me insistía durante año y medio, dos años, que, que llamase a su primo, que su primo era cazador y que, y que el primo era muy buen cazador. Y yo le decía, bueno, sí, lo voy a llamar un día de esto. Pero a todas estas yo estaba cazando solo eh, en, en tierra pública acá en el estado de Texas. Eh, con arco, aventurando con, 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 la, con esa eh, difícil tarea de lo que es la cacería con arco. Entonces un día me dispongo y llamo a Luis y fue una llamada que pensé que iba a ser breve. De hecho lo hice con alguna... Eh, un poco con alguna, con, con alguna renuencia porque yo le, le digo a Ana Karina... Mira, yo soy muy delicado, caso solo, no me gusta que me hagan ruido en la cacería. Y por eso, eh, sabes, no he llamado... En todo este tiempo a tu primo, porque no, porque escuché que él es, que él es cazador. Usted también de, le dijo, compadre, de, usted también le dijo, usted también le dijo, yo, yo, ya yo tengo los amigos que tengo que tener, yo no quiero más yo, amigos. Yo ¿verdad? tengo los amigos completos, yo, yo tengo los amigos completos y no quiero, no quiero tener otro que no sea cazador y bueno. Entonces, sí, sí, sí. el hecho es que, el hecho es que, bueno, me dispuso y lo llamo y le digo, Luis, ¿cómo estás, Emanuel Gaterón? Eh, yo soy casado eh, con tu prima, este yo caso con arco, y bueno, nada, te estaba llamando porque Ana Karina de verdad tiene año y medio fastidiándome que te llame y tal, y bueno, aquí estoy. Entonces, bueno, palabras más, palabras menos, resulta que hablamos creo que por hora y media, porque aunque, aunque venimos de la misma ciudad, estamos en el mismo grupo social, no nos conocíamos porque Luis vivió gran parte de su vida fuera, eh, del, país. fuera del país, entonces no tuvimos la oportunidad de... De, de conocernos, pero incluso fuimos al mismo colegio, uh -huh. al cual me casi me votaron por mal estudiante, este, en, en, casi llegando a, a bachillerato, ya iba muy, muy aplazado y tuve que eh, bu colegio. Bu bu buscar otras opciones un poco más fáciles, pero realmente fue, eh, eh, así fue que nos hablamos por, sí, de, por de primera por sí, vez. De por sí usted este, me sugirió que, que eh, compadre, véngase, Véngase para acá, para Dallas, vamos a cazar juntos aquí en la Tierra Pública. Sí, que sí de hecho fue así. Hay muchos animales. De hecho fue así, de hecho fue así. La, le, le digo, después que hablamos hora y media y, y conversamos de todos los que, las personas conocidas y que, que tú conoces a aquel, yo conozco a este, cómo no nos conocíamos. Le digo, mira Luis, ok, perfecto, chévere que me parece genial, pero yo caso con arco. Si tú quieres casar conmigo, cómprate un arco, cómprate todo el equipo y me llama. Recuerdo que me dijo, ok, como a los tres o cuatro días me envió un claro, mensaje. Déjame hacer un pequeño paréntesis. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que ya yo ven, venía mucho tiempo hablando con Beto de los Hell Bros, este, Gilbert Ornelas, un gran amigo de nosotros. Este, y, y él también me estaba incitando desde hace tiempo que, que, me, que me metiera en el mundo de la cacería con arco. Y yo estaba medio renuente, pero bueno, ya... Era influencia por ambos lados y dije, bueno, tal vez es el momento de tomar la decisión y dar el paso a pasar a cacería. Claro, con claro. Entonces, bueno, fue aquí cuando él me dice, me envió un mensaje, ok, estoy aquí en el Pro Shop, ¿cuál arco compro? Y me recuerdo que le compartí, en esa época estaba el Matthews, eh, un modelo, me acuerdo que era el modelo del año, que era lo mejor que había en el mercado de esa época, y le digo, cómprate este arco y estas especificaciones, tal y tal y tal. Y como a los, no sé, 15, 20 minutos me dice, ya lo compré, aquí está. Y me envía la foto del arco. Entonces, bueno, ahí le digo, ok, bien. Y yo, por supuesto, mis adentros digo, va en serio, qué bien. Y después, la, venía, después venía el, el curso, ¿no? El, el, segundo, el segundo paso fue, por supuesto, y ya vamos a hablar mucho más eh, de esto en profundidad, todo el tema de la, de, la, de la legalidad que esto acarrea. Pero le dije, bueno, sácate el curso, el Hunter's Education, que básicamente es un, una certificación que tiene que tener todo cazador en el estado de Texas para cazar. Eh, generalmente eh, la cacería de arco eh, tiene unas dificultades superiores pero bueno, Luis, Luis efectivamente se, se, se sacó el, el, la licencia, el certificado. El permiso de, hecho, de cacería para la tierra pública donde estábamos cazando también. Exacto. Y al final del día le digo, bueno, te espero a las 4 de la mañana en la puerta. No, no, compa, no fue así. Porque recuerde que yo me fui de noche y esta noche llegué a su casa. Este, y ah, esta ok. Noche, esta Esa noche fue la no, primera nos vez. conocimos llegando, llegando a tu casa y... Y bueno, saludé a Ana Karina y todo eso. Exacto. Yo, te y me quedaste, quedé a dormir allá. En la mañana siguiente tú tenías que ir al trabajo. Fui contigo al trabajo. Este, eh, 
conocía, bueno, estaba correcto. ahí mi, mi primo, correcto, el papá correcto. de mi prima, este, conocía a tus uh, compañeros de trabajo y del trabajo salimos, salimos al, al, a la A2. Correcto, correcto. Es, una, es un sitio de cacería al sur de, de, de Dallas. Eh, Por Hillsboro. Que, exacto, que, que es el lago eh, Whitney en Aquila Lake. Que es una, hay mucha cacería. Bueno, eh, palabras más, palabras menos. El primer minuto que Luis pisó la tierra pública, cuando pasamos la puerta que divide la carretera con la, donde dejamos los carros, porque no se permite en la tierra pública acceder con vehículos. Mm. Cuando caminamos los primeros 200 metros, ya Luis estaba haciendo, estaba a full draw, draw en su primer día de cacería con arco, con unos cochinos que venían atravesando ahí. Y yo tenía años cazando en esa zona y jamás había visto actividad de cochinos tan cerca de la, de la puerta. Así que, bueno, eso más o menos de cómo, no, cómo nos conocimos, de dónde, cómo viene nuestra, nuestra afinidad. Otra cosa, compadre, muy importante lo que pasó ese fin de semana, ¿no? Usted tenía ya un par de años cazando ahí, este... Su curva de aprendizaje, por supuesto, fue, fue mucho más lenta porque usted arrancó solo. Y ese claro. fin de semana, casualmente, por primera vez, el domingo, cuando veníamos saliendo, este, caminando de la tierra, eh, nos pasaron unos cochinos por enfrente y me acuerdo clarito que usted se arrodilló y abrió el arco y apuntó y disparó esa cochina a través de unos pinos y la cochina corrió y usted se, se metió por detrás para buscar el rastro de sangre y yo me fui por otro lado porque pensábamos que todavía estaban por ahí los cochinos y yo me tropecé con la cochina que usted disparó que estaba muerta en el piso sí, fue sí, la este... primera, el primer animal que usted cobró este, y, y, eso es, flecha. y es un punto muy 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 llamativo en esta discusión porque esto así nace nuestra eh, nuestro aprendizaje en la cacería de arco. Yo tenía cazando allí tres años, tres años y medio, y había, y había tenido mucha oportunidad y había disparado varios cochinos, incluso venados, sin éxito de eh, encontrarlos. ¿Por qué? Porque la cacería de arco, y ya haremos un, un podcast más adelante explicando que, cuál es el, el, la cómo es el método de búsqueda después de disparar un animal con arco y cómo es el, eh, cómo es el, 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 el sitio vital. Correcto, muchas cosas. Eh, los ángulos, eh, dónde se coloca la flecha, dependiendo de los, de, los, de, los, de los órganos del animal. Hay un mundo, un mundo que, 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 que vamos a ir quitando capa por capa para que puedan realmente entender eh, rápidamente, y esto es un instrumento, una herramienta que les estamos trayendo para que no tengan que vivir lo que nosotros vivimos, las penurias que vivimos tratando de encontrar un animal eh, pasando la, la pena interna como cazador ético de haber disparado un animal y no poder cobrar ese animal. Correcto. Entonces es, es una, una plataforma para que ustedes tengan un aprendizaje súper rápido, un atajo Súper rápido, sin saltarse pasos importantes, que aquí se los vamos a ir diciendo. Pero esta, este, este es nuestro, nuestro primer podcast y lo que queremos básicamente es hablarle y darle la esencia de lo que nosotros somos en resumidas palabras para que tengan toda eh, la imagen de, de, de dónde venimos. Usted tiene, usted tiene una, una experiencia muy amplia de cacería en general, no solo con arco y flecha, sino también con, con rifle, con escopeta. Usted se crió en, en Venezuela con, con su papá, que es un gran cazador también, un gran conocedor de armas y, y de balística. Este, denos un, un resumen corto de, de su... Eso, bueno, eh, voy a usar Spanglish aquí, de su background, de su de, de, de dónde sí. viene usted y, y cómo, cómo crece usted como cazador. Sí, mira, vengo de una familia de tradición. Mi abuelo, mis abuelos fueron cazadores en Venezuela. Eh, generalmente el, la cacería es algo que, que, se, que, se, que, a, que se lega de generación en generación. Eh, Mira, tuve la, la dicha de, de, y tengo la dicha de tener un, un papá cazador hasta más no poder, en todo lo amplio de la expresión, con un conocimiento vasto en el tema de balística, de recarga, de cacería. Es lo que yo diría, para llamar a una persona cazador, 
tiene que reunir todos los requisitos. Y los requisitos es, primeramente, conocimiento de, 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 del animal, de lo que está cazando, del monte, de todas las, de todas las menudencias que comprenden esa, esa jornada de cacería. Bueno, tuve la, tengo el placer de tener a mi papá, eh, que es mi profesor y fue mi profesor toda la vida, y ha sido mi profesor toda la vida en el tema de la cacería, y tuve la oportunidad de cuando estaba en Venezuela cazar, bueno, no, no te digo todos los fines de semana, pero sí gran parte de los fines de semana de todo el año durante toda mi vida en Venezuela. ¿Desde, Así desde, que, qué, edad, desde qué edad empezó a cazar usted, compadre, más o menos? Bueno, no, desde que yo tengo su razón me llevaban a la a de cacería, pero tuve el, el me gané el derecho claro. de, de, de portar un arma. Luego que armé y desarmé campamento, preparé comida para todos los compañeros de cacería, guindé hamacas, armé carpas, hice miles de cosas, manejé durante n cantidad de horas eh, para poder cargar un arma, pero yo recuerdo que ya estaba no sé, a los 6, 7 años ya yo cargaba un riflecito, un flowercito, cazando por allí. Entonces, sí, hablando un poquito de eso, tengo bastante, eh, eh, digamos, background de cacería de toda mi familia, pero cuando, cuando uno abre, abre la caja de Pandora, y me refiero a agarrar un arco y una flecha, todos esos conocimientos no voy a decir que no me ayudaron, por supuesto que sí me ayudaron, pero en referencia a lo que es el animal, a, a lo que es aproximarme al animal, eh, a lo que es cómo buscar un animal y los pasos de luna, la, las fases lunares, mu muchas cosas que van en la sangre de un cazador, pero eso es el, eso es el 10%, es el, cuando mucho un 15-20% de lo que comprende la cacería de arco, y, eso es, y es por ello que este es un mundo totalmente distinto, no que yo soy cazador de rifle, chévere, vas a tener una ventaja frente a quien no lo es. Sí, Pero claro, sin tienes, embargo... una base, tienes una base fuerte, compadre, y yo te voy a decir, bueno, o sea, eh, yo tengo ya varios años cazando contigo, y hay muchas cosas suyas en, en, en la cacería que yo admiro y respeto, porque eh, el conocimiento del monte, ubicarse en el monte, entender las, los, los, el comportamiento de los animales, este, y todo ese tipo de cosas ayudan muchísimo, te hace un cazador mucho más completo, entonces, este... Eso también es muy importante. Este, como dice usted, eh, la cacería de todo tipo te da una base muy, muy fuerte para la cacería con arco. Sí, son, son retos totalmente distintos. El cazador con rifle tiene sus propios retos también. Yo he tratado de disparar a larga distancia y, y, y de verdad que es, es, es un arte en su propia forma y, y lo mismo en la cacería con arco en la cacería con arco tiene sus propios retos entonces sí, el conocimiento en general de lo que es la cacería el monte, los animales el comportamiento este, la naturaleza eso da una base muy muy fuerte y usted la tiene compadre este, y siempre siempre se lo ha admirado bueno gracias, gracias uh -huh. por, por, por dejármelo saber pero como te digo es, es algo que que no, no, no lo escogí, nací con eso, me, claro. me lo, me, realmente me fue, fue obligado, me llevaban obligado a la finca y a la cacería, literalmente desde pequeño, y, y de ahí viene todo mi, 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 el amor, la pasión, porque es una pasión que siento, eh, que sentimos los cazadores, cualquier claro. persona, cualquier persona que hable de cacería, y aquí voy a hacer un paréntesis, tiendo a extenderme muchísimo pero esto es un paréntesis mínimo eh, en una oportunidad estaba en una, en una entrevista de trabajo y creo que era la creo que fue la entrevista de trabajo peor que tuve en mi vida gracias a Dios eh, no, 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 no fue positiva en el sentido de que no pude trabajar con ese abogado cuando llegué acá porque era un, una persona súper déspota pero los, la primera media hora hablando de trabajo, de quién era yo, de todo lo que representaba, todo lo que yo he estudiado, mis, mi, mi, mis equivalencias y todo, sí, estaba interesado, pero una, una cosa como un número, me veía como un número. Cuando empezamos a hablar de cacería, porque la oficina de él tenía un piso entero de un edificio de piezas de, de cacería, trofeos. entonces, trofeos, le empiezo, miro alrededor y le empiezo a hablar de cacería, la cara inmediatamente Cambió. se transformó y, y se le veía la pasión con que hablaba. Bueno, terminó claro. siendo uno de mis mentores en el derecho acá sí. en los y, Estados Unidos. Entonces es una pasión, es una locura el y, tema de la cacería. Y, 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 nosotros, y nosotros como cazadores tendemos a, 
a, a gravitar hacia, hacia las personas que también son cazadoras y, y, y ayudarnos mutuamente y crear esa hermandad, así como tú y yo este, hemos, hemos desarrollado esta hermandad. Mi background este, es, es menos, menos intenso eh, en, en, en lo que se refiere a, al aprendizaje de cacería. Sin embargo, este, cuando pequeño, mi padrastro, este, Pablo Cortés, a quien quiero y admiro muchísimo, él me llevó este, para el llano el venezolano desde muy pequeño, todos los carnavales este, y en varias oportunidades, y allá acampábamos a la orilla de los ríos, este, hacíamos trueque con los indios este, venezolanos, eh, cazábamos y pescábamos, y, y así fue que yo me introduje en el mundo de la cacería, pues, este, y, y hasta los 17 años que salí, que salí de Venezuela y después eh, empecé a hacer Sporting Clays, después este, empecé a cazar un poco acá con rifle. Y tiro, bueno, tiro al plato, tiro al plato tiro, con escopeta. Tiro al plato, sí, gracias por la corrección. Esto nos va a pasar mucho, que por supuesto vivimos los dos en Estados Unidos y y tenemos ya el, este, el, el idioma un poco mezclado. Vamos a tratar de ser lo más neutrales posible al respecto. Pero este, con respecto a personalidades, compadre, mire, bueno, yo les puedo decir, Manano es, es un abogado este, de, por profesión. Yo soy ingeniero en petróleos por profesión. Este, son, somos personalidades muy estereotípicas con respecto a, a nuestra profesión. Yo les puedo decir que yo soy una persona... Este, bastante metódica, eh, me gustan los detalles, este, muy disciplinado en ese sentido. Eh, cuando empecemos a hablar más de arco y flecha, yo les voy a, yo les voy a hablar a ustedes de... No, pero para que esto sea realmente tenga, 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 tenga sentido, déjame hablar a mí de lo, lo que tú representas. Ok. Co como buen ingeniero es cuadriculado y supremamente <risa> organizado, cosa que a mí me hace que los cables me echen chispa, porque los abogados somos organizados, como no, pero no a este punto milimétrico con decimales, como él lo tiene en la cabeza. Entonces cualquier cosa que no sale bajo el patrón que él está, que él tiene eh, seteado o eh, programado, eh, eh, realmente inmediatamente lo ves que echa chispa, entonces por supuesto se encontró un, a, a mi persona que so, soy muy, muy, muy distinto en la forma no, no, de no, organizarme. No, 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 muy distinto no, usted es muy esperolado compadre, yo no sé si esa palabra existe en todos los países, pero bueno imagínese la persona con la peor disciplina que ustedes se pueden imaginar uh, totalmente impuntual cuando se refiere a que de, de, tenemos... No es el trabajo, a no es el trabajo No, no, estamos hablando de cacería este, y, y bueno entonces somos en realidad realidad polos muy 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 opuestos este eh, nosotros en el programa de los Elbros nos dicen de Venezuela en mafia porque somos los dos venezolanos en el campamento de los americanos y que quede bien claro desde ya que el líder del Venezuela en mafia soy yo este eso es algo que se ha estado discutiendo por mucho tiempo en el otro podcast y bueno ya que ustedes están escuchando esto el líder del Venezuela en mafia es Luis Pero, Manuel, bueno Manuel. eso eso no eso no es cierto porque no, aquí no aquí no hay liderazgo el liderazgo es el liderazgo es este podcast en español ahora dicho dicho esto quiero quiero eh, dejarles saber que nos hacía mucho ruido el tema de que nos llamasen Venezuela en mafia por la situación actual de nuestro país, eh, todo lo que lo que lo que está sucediendo allá en, y, y por supuesto no 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 cae en gracia el, el, el tema de que nos llamasen ven, de Venezuela en mafia, pero fue tanto y tanto y tanto y tanto sonido que en el mundo de la cacería que básicamente lo adoptamos de Ahora una nos manera conocen, positiva. Nos conocen como de Venezuela en mafia. Y, y nosotros también venimos de un país en Venezuela donde eh, ese tipo de cosas a veces se ven como eh, sobrenombres por cariño. Y, y así fue, en realidad así fue. O sea, nos dicen los mafia boys, ¿no? Porque somos, o sea, ellos dicen que venimos de la mafia venezolana, somos lo, la, la mafia que está aquí en los Estados Unidos cazando. Entonces, este, claro. eh, eh, es, es algo más de cariño y así lo adoptamos. Este, y quisimos continuar con eso porque así nos conoce también el público eh, sí. americano. 
fue, fue casi imposible buscar un nombre para el podcast que no estuviese relacionado con el, con el Venezuela Mafia. O sea, yo no lo quería, yo de verdad no lo quería, Luis tampoco, pero era una presión literal continua por la, por la exposición que tuvimos durante todo este tiempo como Venezuela Mafia. Pero eh, básicamente... Eh, eh, ¿Cómo nacimos? ¿Cómo, cómo nació esta, esta idea, compadre? Este proyecto... Bueno, ¿cómo nacimos? Nacimos... ¿Cómo nació los Hell Bros? Primero que nada. ¿Quiénes son los Hell Bros? Correcto. Bueno, los Hell Bros son, eh, somos cinco cazadores, de los cuales eh, tres de ellos son americanos, son ciudadanos americanos, eh, eh, los cuales los, yo los conocí a través de Luis, eh, que son Joe Gillia, que es el guía principal, una persona con muchísimo conocimiento, Leroy Chávez, que es Chav, lo, lo llamamos cariñosamente Chav. Gilbert Ornelas, uh -huh. que es el Big O Beto. <ríe> es súper, súper cómico y gracioso, porque es un personaje realmente en todo lo amplio de la expresión. Luis González, el paleto, y Manuel Gaterón, alias Manano. Somos cinco personas que eh, hemos, de alguna manera, eh, nos hemos dedicado a la cacería de Elk, que, el guapiti, que, el guapiti que el guap, americano. El guapiti americano. Eh, y, y los Hell Bros nace casualmente en nuestra primera cacería, donde estábamos yo... Tu, tu, primera, tu primera cacería. Eh, eh, exacto, eh, mi primera cacería, porque Luis ya había ido, ha ido, había ido a un par de cacerías anteriores. Y estaba eh, en esa cacería, estábamos descansando, tomando el desayuno, 9 de la mañana, ya a esa hora no, no había mucha actividad. Y estábamos alrededor de una laguna, muy bonito, con full de pinos. Y, y, y resulta que estamos hablando, y bueno, uno, uno, uno en cacería empieza a hablar de cosas personales y, y vivencias. Y Joe empieza a comentarnos acerca de, una, de un tema personal y Luis, otro tema. Resulta que en, en medio de la conversación, no sé cómo caímos en el tema de, de decimos a Joe, le proponemos a Joe, Joe, cuando les, cuando, cuando les hablo de Joe, les, les quiero hablar un poquito de Joe. Es una persona que fue coach entrenador de high school, de, de, de colegio, eh, durante toda su vida, de atletismo, eh, y tiene un carisma enorme y una pedagogía enorme para eh, enseñar. enseñar, para enseñar lo que él hace. Y básicamente, en ese momento era nuestro guía de cacería, pero la, la manera, él, él no se circunscribía a ser guía. Él básicamente... Sí, porque el guía, para que la gente esté clara, el guía simplemente te da la oportunidad del tiro y tú, tú ejecutas el tiro y, y ya. Eh, en, cambio, en cambio, lo que tú quieres decir, Manano, es que Joe es, eh, va más allá. Él, él quiere enseñarte a, 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 a cazar. Exactamente. Desde el minuto uno que salimos al campamento nos empezó a hablar del viento, nos empezó a hablar de los llamados, nos empezó a, a educar en, 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 el, en todo el ámbito de lo que era la cacería del, del elk. Entonces, hablando con él allí esa mañana, le proponemos, mira Joe, tú que tienes tanto conocimiento, claro. eh, ¿por qué no te, te, te eh, creas un espacio para que empieces a, a compartir? A, a, y a capturar, a capturarlo, este, a documentar todo a lo que sabes. Porque... De, de lo que le decíamos era, o sea, en pocas palabras, Joe, tú no te puedes morir y llevarte todo este conocimiento contigo a la tumba. O sea, tú... tú todos los años, en ese momento tenía 34, 36, 35 años 36. de experiencia cazando él, de los cuales con más de un 90% de, de éxito en, en sus cacerías. Eficacia, entonces, sí. entonces era algo como que para nosotros tú, tú, tú tienes que buscar alguna manera de, de, de plasmar esto. De por sí, yo me acuerdo haberle ofrecido la idea de un libro, haz un libro. ¿no? Entonces... Pero bueno. Claro, y, y luego, luego hablamos un poquito más eh, de las redes sociales. Una persona con cero, cero redes sociales en su, en uh -huh. su haber. Uh -huh. Y resulta que se volvió un internauta. Entonces, uh -huh. así nacen los Hell Bros. Eh, de esa conversación, recuerdo que él fue un poco escéptico al tema que nos dijo: Mira, yo no, yo no me gustan las redes sociales, yo me mantengo alejado de eso. Sí me gusta la idea de educar y tal, pero bueno. Y la conversación murió allí. En pues, febrero, de, eso fue en septiembre. Y en febrero del año siguiente nos avisó que había creado la compañía de Air Bros, que había creado el espacio para hacer un podcast y que iban a lanzar el primer podcast y que estaba haciendo la página web y estaba creando una academia online 
este, para que los usuarios se pudieran registrar y aprender más sobre él. Este, eh, impresionante, de verdad, el, el, el deseo de compartir y de enseñar y de ayudar de Joe eh, es increíble con el apoyo de Chaf. Los dos han hecho un trabajo increíble, eh, un proyecto maravilloso donde este, mucha, mucha, mucha gente está súper agradecida por todo el conocimiento que nosotros de manera gratis le compartimos este, a través de, de, de los canales de podcast, que eventualmente es lo que nosotros queremos hacer con nuestro público de habla hispana. En español, o sea que quien, quien, quien tenga uh, la habilidad de hablar eh, inglés, los invitamos a que, se, a que vayan a la página y a la Academy de los Elbros, porque la información que está allí es un shortcut, un... un, 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 un Sí, o sea, eh, eso te eh, va, te va, básicamente va, va te vas a ahorrar muchísimos años, años. De, de experiencia y de conocimientos. Este, está todo comprimido de una manera muy didáctica y, y de verdad que muchísima, muchísima gente es súper, eh, ¿cómo diríamos? Rewarding, compadre. Este, sí, básicamente eh, 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 tiene una recompensa enorme. La recompensa el, el, eh, emocional para nosotros. Exacto, es, exacto. es muy bonito recibir los mensajes de éxito de los cazadores que, que, sí. que nos escriben y nos dan las gracias por, por todo lo que hemos compartido con ellos y todo lo que han aprendido con nosotros. Pues sobre todo claro. con yo y con, con Chaf y con, y con Beto. Y resulta que, que grabamos todas las semanas, grabamos podcast en inglés eh, con los Elbros. Así Correcto. que esto, esto se volvió viral en el mundo de la cacería, particularmente de Elk. De Elk. Eh, pero... Eh, 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 a, continuando con todo este tema de la cacería de Elk, es que nace, y esto lo hemos conversado Luis y yo hace mucho tiempo, de por qué no hacerlo en español. Eh, y, y bueno, básicamente fuimos, no, no, no quiero decir que fuimos nosotros que fuimos creando, era, era eh, realmente el destino que, no, que nos empujaba cada vez más a través de las redes sociales, a través de nuestras cacerías, a través de perfeccionar técnicas, a través de, de Luis con el tema de las flechas, que eh, está como mi papá con el tema de la balística, yo no me meto mucho con eso, él me gusta el monte, él le gusta la tecnicidad, él me hace mi flecha y yo caso con la flecha que me hace él. Entonces, con todo esto nos fuimos empujando, o nos fue empujando a, a, a traerles este contenido a ustedes en español, porque por supuesto es... Eh, el esfuerzo y, 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 y la compilación de todo este aprendizaje durante muchísimos años de eh, aprendizaje y de errores, más que, más que aprendizaje de errores cometidos. Y, y también es por el deseo de nosotros de alguna manera este, regalar a, a nuestra gente, a nuestra gente de habla hispana, este, ese conocimiento que a nosotros nos pudo haber costado inicialmente obtener. Entonces es como que a nosotros nos han dado un regalo, a nosotros nos han dado un regalo los Elk Bros y, y, y de verdad que hemos crecido mucho en, en el mundo de la cacería porque gracias a ellos y bueno, gracias a las experiencias que hemos tenido también Manano y yo, todas las experiencias que hemos compartido juntos. Entonces, así como nosotros hemos recibido ese regalo, nosotros queremos también dar ese regalo este, a todo nuestro, nuestro público de habla hispana. En, sí. y, y cuando digo habla hispana, me refiero a todas las personas que hablan en español acá en los Estados Unidos como internacionalmente. Es la idea. Sí. Eh, y, compadre, usted está en Texas. Eh, perdón, estamos los dos en Texas. Usted está en Dallas. Yo estoy en Katy. Este, nosotros tenemos un sitio donde nos encanta ir a cazar juntos, eh, a las orillas del Red River. La intención inicial era que nosotros grabáramos este podcast este fin de semana pasado en el Red River y lamentablemente no se pudo porque teníamos vientos de 20 millas y el sonido imposible. era muchísimo. Pero en un futuro... Este, queremos traerles podcast a ustedes desde allá en, en, en nuestro canal de YouTube, donde podrán ver también este podcast. Eh, nuestro canal de YouTube es VM Hunters, VM Hunters de Venezuela en Mafia Hunters, ¿no? O sea, VM Hunters. Allí en este canal van a poder ver todos, todos nuestros podcasts y en un futuro podrán ver también nuestro patio, como dice nuestro querido amigo Benjamín. Este, el, el background del Red River cuando nosotros este, hagamos un podcast, un podcast por allá. Y bueno, y también casamos en Nuevo México con los Hell Bros una vez al año. 
eso es más o menos, y en South Texas con Gilbert, y entonces nosotros tenemos ya distintos, distintos sitios, estamos bendecidos gracias a Dios con, con oportunidades y lugares donde podemos casar. Claro, claro, y, 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 y eso eh, quiero, quiero traerles a colación que los que están acá en el estado de Texas, acá hay cientos de miles de acres de tierra pública, y cuando les digo tierra pública, no, no, no piensen que está totalmente repleta de cazadores, porque no es así. Y si hablamos del tema de la cacería de, de arco, arco uh -huh. comprende ballesta y, y, y arco como tal, eh, está más restringido, porque no, la gran mayoría de tierra pública en el estado de Texas solo está permitido cazar con arco. Entonces, hay, puede, hay una temporada que puedes cazar con escopeta Correcto. algunas especies sí. eh, que, 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 que no, que no son, algunas especies nativas y otras que no son nativas. Sí. Entonces, es importante, es importante, y eso lo vamos a hablar este, ahorita más adelante, es asegurarnos de entender bien cuáles son las reglas de cada una de las tierras públicas. Todas las tierras públicas no tienen las mismas reglas y es importante tener eso bien claro. Entonces, eh, no, no, no es un tema limitante el hecho de tener un, una, una tierra arrendada, un lease, como lo llaman 100%, acá. 100% de acuerdo. Tienes no razón. es totalmente eh, vinculante de que tengas o no tengas un lease para cazar. Yeah. Nosotros hemos cazado muchísimo. La, la mayor cantidad de horas de cacería la hemos tenemos en tierra pública hecho en tierra pública entonces eh, ojo y todos los años cazamos en tierra pública en Nuevo México Nuevo México que hacemos un sorteo aplicamos a, a un sorteo y gracias a Dios hemos salido exitosos excepto de hecho, un año <risas> excepto un año eh, y sin embargo eh, fuimos fuimos porque porque es, es eso es compartir es, es el es el La campamento, esencia del campamento es, es el campamento y eso precisamente que ese, ese sentimiento que, 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 que percibimos en, en el El Camp, queremos traerlo y traspolarlo al tema de la cacería en español para que ustedes, los que nos están escuchando, se sientan acá como si estuviésemos en un campamento de cacería. Por supuesto, por ahora somos nosotros dos, pero la idea de este podcast y la idea de este espacio es traer no solo el conocimiento nuestro y nuestras experiencias y nuestros errores para ustedes, sino también entrevistar personalidades importantes en la cacería en general, ya sea de rifle, escopeta o arco, para que compartamos y tengamos un medio y una herramienta de compartir toda esa, eh, todo ese conocimiento totalmente eh, gratis para ustedes, para que lo puedan eh, aprovechar al máximo, porque la cacería, en mi opinión, es, es, es uno de los una de las pasiones, porque yo no lo considero un deporte ni un hobby, es una pasión, eh, la cacería para mí, que eh, es necesaria para, el, para la sociedad. La, la cacería es algo que solo el cazador lo, lo, lo entiende eh, con, con la pasión que le habla otra persona de la cacería. Y, y compadre, y así, así como lo explicó, es precisamente como nosotros queremos compartir todos estos conocimientos con ustedes. Esa es la forma en que queremos hacerlo. Queremos que se sienta este, este espacio como un espacio donde están dos amigos o con los invitados conversando como si estuviéramos en campamento y discutiendo los aprendizajes este, y las experiencias. Eh, y también los, los queremos invitar a que nos escriban y nos hagan preguntas. Porque y, y eso videos, también, y, que nos envíen videos. Y, no, y, y nos envíen videos de sus experiencias, de sus disparos. Y entonces nosotros podemos compartirlos en esta plataforma a través de YouTube, este, eh, sus videos y darles el crédito de, de sus cacerías y de lo que han hecho. Eh, cuando tengan alguna pregunta, algún tema, un tópico que quieren que conversemos o simplemente una pregunta, es, nos pueden escribir por email y nosotros vamos a asegurarnos de tratar de responderle todas las preguntas. Ojo, habrá muchas cosas que, para las cuales no sabremos la respuesta, pero les prometemos que vamos a hacer la tarea de buscar una respuesta claro. y tratar de darles la mejor respuesta. Compadre, ¿cuál es el mejor email que ellos eh, al info, que nos pueden ir? Uh -huh. Info arroba v mhunters.com Correcto. Repito, Entonces, ese... info arroba vmhunters.com es el mejor. INFO arroba V la, la Vidental, V de Venezuela, M de Mafia, 
y Hunters de Cazadores en inglés, H-U-N-T-E-R-S.com. Eh, allí nos pueden escribir y estaremos encantados de y en vernos videos, lo que quieran. Envíenos eh, nosotros... videos eh, de, de, de ustedes hablando, haciéndose un selfie, hablando y saludándonos, compartiéndonos alguna, alguna inquietud y vamos a hacer la, la, lo posible por pasarlo por acá públicamente para responder en vivo y a viva voz las preguntas que no, nos hacen en el buzón y en el video. Ahora, compadre, este, hemos, esto ya de alguna manera u otra lo hemos conversado el día de hoy, pero ¿por qué? ¿Por qué queremos hacer esto? ¿no? Entonces, este, para nosotros, o sea, nosotros queremos crear esta plataforma que sirva para no solo eh, eh, cazadores que ya tienen experiencia, cazadores intermedios, cazadores, pero, pero también para aquellos que quieren ser cazadores y no tienen las herramientas para empezar o no saben por dónde comenzar. Entonces, este, es, es bien amplio lo que queremos cubrir, queremos poder dar ese tipo de información y, y, y lo queremos hacer a través de las experiencias tuyas, las experiencias mías, las experiencias de los Hell Bros, de los las invitados. experiencias de los invitados que tengamos, este, de la información que hagamos research, contestando las preguntas de aquellos que nos escuchan y tienen dudas. Este, lo que queremos es minimizarles la, el, 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 el tiempo de aprendizaje. Sí, sí, básicamente esto va a ser un boleto gratuito al, eh, a tener acceso a un aprendizaje mucho más expedito y menos traumático, porque algo en la cacería de arco que, que, que tienen que saber que cuando no lo hacen bien es supremamente traumático. Las experiencias, cuando, cuando tienes una experiencia que no cobras un animal después de haberlo disparado, tan solo quien es cazador y lo medio comprende y tiene la pasión ya en las venas, eh, logra pasar a través de ello, pero quien está entrando al mundo de la cacería y quien está iniciándose en este mundo, eh, no, no va a ser tan fácil esa, esa ex mala experiencia de perder un animal. Entonces, lo que le estamos dando es un ticket, un boleto gratis Correcto. a evitar pasar por lo que nosotros pasamos en todo este y seguimos pasando no es que no lo sabemos sí, sí toda, y por eso y no lo vamos a evitar lo, lo vamos a minimizar pero exactamente, van, van, exactamente las vivencias van a ser las mismas tal vez sean menos en el sentido este las vivencias negativas sean menos y sin las duda, positivas sean mayores sin ¿no? duda yo y yo si si lo pondero si me pides que lo que lo pondere en, en, en algún porcentaje yo diría que todas estas experiencias negativas en cuanto a la, a la cacería con arco, todo lo que pasamos por, por, por ser ignorantes en el tema y porque la, la, la curva de aprendizaje fue muy lenta porque no teníamos eh, esta, esta herramienta o algo parecido, eh, yo diría que hoy día lo ponderaría que somos por lo menos un 70% mejor de lo que éramos cuando agarramos un arco por primera vez. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo empecé yo a cazar con arco? Eh, bueno, básicamente eh, por, por la televisión, porque claro. vi que en, lo, en los Estados Unidos, en los canales de cacería, eh, todo era con arco, la gran mayoría de publicidad, la gran mayoría de los shows de televisión era con arco y me dio muchísima curiosidad. Entonces le dije, bueno, vamos a, vamos a probar. Y, y fui, literalmente, me compré un arco por internet, lo escogí, estudié un poquito la, las especificaciones. Bueno, me lo compadre, compré. y eso es una, Pero... una introducción perfecta al tip que nosotros queríamos dar hoy este, en nuestro primer episodio, que de por sí se llama Nace un cazador. Porque precisamente eso es lo que queremos este, hablar hoy. O sea, ¿cómo, cómo nace un cazador, y usted está hablando de cómo nació usted como cazador de arco. Entonces, este, ¿cuáles son las cosas, que, que los pasos a seguir para por lo menos decir, bueno, ok, este es el checklist de, de las cosas que, que necesitamos asegurarnos de que tenemos antes de empezar, y qué tan fácil es, qué tan difícil es, eh, le dejo que explique. Sí, eh, o sea, vamos a, creo que lo conversamos y vamos a hacer un, un podcast entero de todos los... Eh, de absolutamente todos los equipos que se necesitan para ser un cazador de arco 
Marcos. Sin embargo, ¿cuál sería la metodología o cuál sería el canal a través de, del cual ustedes pudiesen eh, obtener eh, un arco y, y, y buscar eh, por lo menos lo esencial? ¿Les recomendarías sobremanera que vayan a un, un pro, pro shop. shop? Pero lo primero, lo primero, lo primero sería la licencia. Bueno, por supuesto, por supuesto, pero ya esos como están preparados para ir al monte. Pero, pero cuando yo duré eh, cuatro o cinco meses practicando en Bass Pro Shop, en, mm. el, en, el, en, el, en, el, en el en el range que está ahí arriba, en el Bass Pro Shop, mm. practicando, 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 cuando le pude poner tres o cuatro flechas al, al target, que era un venadito de esos de goma, que tenía tres, cuatro pulgadas eh, mm. en, el, en el codillo, dije, bueno, yo creo que estoy listo pero no lo estaba. Estaba mm. usando flechas muy livianas, no, no, no había disparado sino nada más en una sola posición, con el corazón, las la, los pulsaciones súper bajas, no tenía los virulaques, que es una palabra que la voy a describir inmediatamente. Los virulaques es la explosión de adrenalina que tienes, que siente el cazador cuando está al frente de un animal, la, 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 la emoción que te hace temblar. Incluso este fin de semana había demasiado frío y me dieron unos virulaques enormes porque estaba cazando y, y, y vi unos cochinos y, y de hecho disparé uno. Y después que lo disparo, era tanto el frío y los virulaques, la emoción, el, 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 la cantidad de adrenalina en el torrente sanguíneo. Lo que llaman aquí que bug fever. Que es el bug fever que llaman acá. Nosotros lo llamamos virulaki, una palabra inventada, inventada por tu padre. Y por, por mi papá, una de las locuras de mi papá, pero que se, se viralizó acá. Entonces, era tanto los virulaques que tenía encima que no podía contener, eh, parar de temblar. Y eso básicamente sí. es la combinación del adrenalina con el frío. Pero, volviendo al punto, eh, yo diría que vayan a un pro shop. No hagan lo que yo hice. No vayan online. Yo de casualidad la pegué. Me salió bien esa, esa, esa maroma que hice, pero vayan a un pro shop, vayan con sí. un profesional, les va a salir más económico, se los, se los prometo. Sí. Vayan a un pro shop, pregunten, tómense las medidas, empiecen con una, con un, con un, una cantidad de libras que ustedes puedan a sostener sin hacerse daño no tienen que ir con el arco más costoso hay arcos promedios que hacen lo mismo que un arco más costoso en el mercado Padre, pero y yo creo que es asesoría un, yo creo que ese es un excelente podcast porque yo tuve una conversación precisamente ayer con uno de, 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 no, de las personas que nos escuchan en los Hell Bros, él me llamó ayer preguntándome de you know, eh, que él tiene un un, el, eh, un, nuevo, un el, el, el esposo de su hija este, está y quiere entrar en el mundo del arco. Y entonces tuvimos una conversación como de una hora y media donde yo más o menos le desglosé lo que yo opinaba, eh, cómo era la mejor manera de él buscar el mejor arco para, para, el hijo de su, para el esposo de su hija. Entonces yo creo que eso es, es excelente para un, para un podcast solo como tal. Lo que sí queremos hacer hoy es decirles, bueno, para empezar... ¿Qué necesitarías? Por supuesto, necesitarías ir, como dices tú, a un pro shop y buscar el equipo ideal para que estés preparado en, en práctica y para poder disparar. Pero lo más importante es, es la, la parte legal, ¿no? Este, necesitas una licencia de cacería acorde con las leyes de tu estado. Sí, este, y, y, y hay, cambia mucho. Y cambia mucho. Entonces tienes que informarte muy bien en tu estado cuáles son este, las... Eh, las, la, 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 las regulaciones las licencias y las regulaciones, ¿no? Muchas veces en, hay unos estados, por ejemplo, en el estado de Nuevo México, tú tienes que comprar la licencia, que es el permiso de cacería, y encima de eso tienes que comprar también los tags. Los tags es el permiso para un animal específico. Entonces, tienes que, aquí en Texas no es así. Aquí en Texas compras el permiso de cacería y te dan eh, la permisología para cinco venados. Este, dos turk, dos eh, pavos, pavos, creo, eh, y bueno, eh, y tienes eh, por sistema de honor dos jabalinas también. Entonces, pero eso son cosas que cada estado es distinto y tienes que asegurarte como cazador este, ir y, 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 a, y, y no también solo, aquí en. en no solo en cada Texas, estado, compa, perdón que te interrumpa, no solo cada estado, cada county. Tiene sus regulaciones. Ese, eh, los counties tienen las regulaciones con respecto a las fechas y a lo que puedes cazar durante y a la, la fecha. Y a la cantidad. 
Ya la puede. cantidad. Y dentro Ahí... de ello, cada tierra pública tiene regulaciones adicionales. Exactamente. A, Entonces, mí me costó, a mí me costó bastante este, entender las regulaciones para poder tener la oportunidad de ir a la tierra pública. Una vez que la sacas es súper económico. De hecho, la gran mayoría de los permisos en las tierras públicas son totalmente gratuitos. Lo que te sí. piden es que tengas una licencia vigente. Y, y hay unas licencias que arrancan, si vas a cazar venado, arrancan sí. en 25 dólares. Les aconsejo. Les aconsejo que se compren el super combo si están en el estado de Texas sí. y se quitan el dolor de cabeza, que esas tienen las estampillas, tienen absolutamente todo eh, bueno, para estamp pescar. Las, las estampillas de pato no la tienen, compadre. Tienen es, este, los permisos de pesca y cacería y cacería con arco también está incluida. Pero exacto, lo que pueden hacer con arco, tienen, uh -huh. tienen todo lo que requieren con la llamada super combo en el estado de Texas. Correcto. Entonces aquí en Texas tenemos, compa. La licencia de cacería, tenemos, bueno, lo, en otros estados necesitas los tags de lo que vas a cazar. Y también está el Hunter's Ed, que es lo que mencionó usted ahora temprano, el Hunter's Education, que es un curso requerido por el estado de Texas. Pero ese curso no es requerido para todos, depende de la edad. Y creo que si naciste después del... Ay, no, los no veteranos. Sé las fechas. Sí, edad y si no. eres veterano. Y edad y si es veterano no lo necesitas. Pero de, basado en tu edad tienes que asegurarte de que si lo necesitas o no. Y, y una vez que tú compras el, 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 el permiso de cacería, te envían este, este booklet por correo. Es un libro que te da toda la información de todas las tierras de cacería con mapas y también te dicen en las, distintos tipos de, eh, en las distintas tierras de cacería la, la, las, las, fechas. Re, las reglas y las fechas para cada animal y en qué zona es permitida y qué no es permitida. Entonces, este librito es bastante importante para que por lo menos empieces a buscar y tengas idea de cuáles son las tierras que están cerca de ti y cuáles son los, los permisos de ellas. Sí. Eh, también también hay una hay una de alguna manera un atajo a buscar toda esta información en internet y es llamando por teléfono la mayoría de los lagos en el estado de Texas la gran mayoría de los lagos en el estado de Texas son los sitios de cacería a lo que circunda el lago hay desarrollos habitacionales, pero también hay tierra que es tierra pública para cacería. Esa tierra es del Estado. Sin embargo, la administra, el lago lo administra el cuerpo de ingenieros de, del Estado de Texas. Entonces, eh, so, que, que eh, es aquí en los Estados Unidos, el U.S. Army Corps of Engineers. Engineers, exacto. Entonces, estas personas... Eh, tienen oficinas administrativas en cada uno de los lagos donde pueden buscar el teléfono del lago donde están llamando y donde, están, donde quieren cazar y llaman por teléfono. ¿Cuáles son los requisitos para el permiso de esa zona en particular? Y se los van a decir, básicamente, tienen que tener una licencia vigente, el, el Hunter's Education, que es la certificación de cazador, eh, y más nada, eso generalmente es lo que te piden eh, y, y, y gratuito la, la gran mayoría de las veces por otro lado compadre, también así como llamaste a ese sitio para pedir información lo, le recomendamos 100% saber cuál es el game warden de la zona donde vas a cazar cada, cada, cada county tiene su game warden que, que no es más que los guardaparques los guardaparques, los guarda, correcto los guardabosques, que tiene más autoridad que la policía Correcto. Dicho sea de paso. Eh, eh, y, y es bueno establecer una relación con ellos, llamarlos, este, se, se recibe muy bien de parte de ellos cuando un cazador los llama y le pregunta sobre la zona donde va a cazar. A veces ellos tienen información, tienen tips de dónde pueden ir a cazar, este, dónde se ven los animales, dónde se frecuentan y así también le preguntan y, y se aseguran de que tienen todo el papeleo y todos los requisitos al día para ir a cazar. Díganle, vamos a estar allá tal día. Este, y si él se acerca, nosotros fuimos lo que te llamamos, o sea, un, una, un acercamiento, un acercamiento y, y, y demostrar transparencia es lo mejor que pueden hacer para mantener una buena relación con los que Claro, llaman. y eso es muy importante, muy importante, porque, eh, por supuesto, en mi experiencia, no, no sé las experiencias de los demás, pero lo que me ha pasado a mí con los Game Warden han sido experiencias muy positivas, porque ellos... Eh, se, 
quieren que seas exitoso en tu cacería cuando vienes, haces todo como lo dice el librito. Sí. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que busquen ese acercamiento con, con, el, con el guardaparque pregúntele dónde están los, los sitios de cacería buenos, cuál es la estadística, probablemente no la tengan a la mano, pero les va a decir, mira, este sitio es, es, es conocido por una buena cacería. Eso, e, ellos son tus amigos, ellos son las personas Correcto. que están allí para ayudarte. Sin embargo, tienen una enorme autonomía y autoridad y jurisdicción. Y responsabilidad. Y responsabilidad en el campo eh, y tienen es la policía de la cacería pues, realmente. porque para ellos la seguridad de todos los cazadores y también el, el, la seguridad y, y el, la protección de los animales es súper importante, entonces ellos tienen que conservar esas dos cosas y mantener un excelente balance y, y eso nos lleva a otro punto compadre la seguridad en la cacería es extremadamente importante, por eso el curso sí. de, Hunter Set, de, de Hunter Set es sumamente importante asegurarse de, de entender todas las, las, las situaciones potenciales que te pueden poner en peligro, cómo mitigarlas. Este, claro. Le recomendamos de antemano que no, preferiblemente, si no, si no han ido a cazar y no han cazado nunca, preferiblemente no lo vayan y no lo empiecen a hacer solos. Traten de conseguirse un mentor o una persona que ya lo haya hecho, que ya sepa de cacería, este, que, que los ayude a, a, una vez más a minimizar esa curva de aprendizaje. Sin duda, eh, es muy importante, es muy importante ese punto, porque si ustedes se ponen a ver lo que puede salir mal con una persona que no tenga mucha experiencia, e, e incluso lo, con una persona que tenga mucha experiencia, puede salir una, una serie de cosas mal, pero la diferencia entre una persona que tiene experiencia y una que no tiene experiencia, probablemente es la diferencia entre la vida y la muerte, porque el que, no tiene, el que tiene un poco más de experiencia pudiese saber cómo salir o cómo resolver en, 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 de esa situación de emergencia. Sin embargo, nunca, nunca, nunca es recomendable ir solo de cacería. Nunca. Si tienen que hacerlo, no dejen de salir de cacería, por, por supuesto, si no tienen compañeros, no dejen de ir, vayan, pero tomen todas las previsiones y voy a, voy a, voy a eh, comentarles rápidamente un aprendizaje que fue una experiencia que tuve. Yo casé solo toda la vida acá, o bueno, mi, durante el principio de mi cacería con arco en esa tierra pública. Eh, me recuerdo que entré al monte y habían tres camionetas en la puerta y hablé con, la, con las personas que estaban ahí, tres americanos, hablamos un ratico, bueno, buena suerte, tal, yo voy hasta el tal sitio, yo voy hasta el tal sitio, yo, no, no, más o menos en un área muy, muy grande, di, yo dije para dónde iba, yo, iba, yo era el que iba eh, como que más alejado, como dos millas hacia el final del, del lago y les dije que iba a estar por allí, eso fue a las cinco, cuatro y media, cinco de la mañana, oscuro, nos metimos al monte, cada quien agarró por su vida, por su vida y bueno, básicamente... Nada, yo me quedé cazando todo el día en el monte, estaba preparado para quedarme con comida, con agua, con todo. Este, eh, disparé en esa oportunidad un, un venado, creo, un venado o un cochino, no me acuerdo qué era. Por supuesto le pegué con unas flechas que no pesaban muy bien, y eso Luis le explicará en otro podcast el peso de la flecha. Hubo penetración, hubo bastante sangre, pero me bajé eh, del árbol donde estaba, eh, y inmedi e inmediatamente empecé a buscarlo, craso error, resulta que el animal estaba echado, eh, mal herido o, o mortalmente herido, pero con la fuerza suficiente para salir corriendo porque lo espanté inmediatamente que hice el disparo, eso no puedes hacer en la cacería de arco, bueno palabras más palabras menos, el, el cuento viene porque yo, eso fue a las... 3, 4 de la tarde que lo disparé y lo duré buscando como hasta las 9 de la noche era tarde, bastante tarde en la noche resulta que estas personas que estaban cazando allí cuando salen del, del monte a mediodía ven mi camioneta y ellos eran residentes de la zona y pasaron de nuevo en la noche y vieron mi camioneta y sabían que estaba cazando solo ellos llamaron al guardaparque entonces el guardaparque fue con otro guardaparque parques allá y yo a todas estas estoy sin, sin, sin conocimiento alguno, que están preocupados por, por, mi, por mi seguridad, porque eran las nueve de la noche y yo todavía cazando y no es legal cazar con luz venados en el estado de Texas. Entonces ellos dirían, me imagino, 
una persona que está cazando venados, como en efecto les dije que estaba cazando venados en la mañana, a las personas que estaban allí, a las 9 de la noche no puede estar cazando venados. O sea, a este, este muchacho le pasó algo. Bueno, vengo de regreso derrotado física, moral y psicológicamente por no haber encontrado mi venado. Y mi sorpresa es que cuando abro la, paso por la puerta, llego a la camioneta, me, me incandilan y me ponen una linterna, me acuerdo en los ojos y recuerdo ver el, el guardaparques con la mano en la pistola. No desenfundada, pero con la mano en la pistola y la otra la linterna en la cara. Y me pregunta, eh, ¿andas armado? Y yo le digo, no, no, solo el arco. Eh, básicamente le mostré, me pidió muy decentemente, me pidió mi documentación, por supuesto la cargaba todo en regla, me preguntó qué estaba cazando, le dije que venado. Eh, le, y le expliqué que no estaba cazando de noche sino que simplemente disparé un venado y la inexperiencia mía y tal no lo pude encontrar y, y lo entendió por supuesto pero ¿cuál es, ¿por qué les traigo este punto? porque me dijo algo muy importante me dijo mira estás cazando solo mira todo el revuelo que, que, que causaste por, por la ignorancia de no dejar un cartelito de decir estoy cazando solo no regreso hasta la noche no se preocupen este es el número de emergencias y la camioneta pasa más de un día acá parada entonces, el que vaya a casar solo, deje notificación, primero que nada en su, en su familia, tener un número de contacto. De hecho, Luis y yo cuando íbamos a casar recíprocamente, hey, cualquier emergencia estoy en tal árbol, en tal sitio, en tal zona, te voy a mandar la locación, Coordenada. las coordenadas cuando esté. ¿Por qué? Porque yo era el único que sabía dónde llegarle a esa locación. Entonces es importantísimo ese punto que está tocando Luis de no casar solo y si fuere necesario, hacerlo bajo esto, bajo esta sí, y, hay, y hoy en día hay herramientas de, de GPS y herramientas de comunicación satelital en esa que, también, época, que también vamos, vamos a, a hablar más de ello, apps en sí. el teléfono, de lo cual también vamos a hablar más de ello, pero son cosas que hay que tomar en consideración, sobre todo si vas a casar en un área donde no existe recepción celular. Entonces sí, la seguridad Siempre primero. Y por último, mi compadre, este, lo importante que me parece a mí es este, a, hay que practicar y practicar con el equipo. Hay que, hay que asegurarse de, que, de, de trabajar en los, en los puntos de error que podamos cometer nosotros como cazadores, tanto en la práctica como cuando estemos caminando en el monte con nuestros equipos encima. Eh, también vamos a hablar más de eso más adelante. Y también estudiar y conocer bien el animal al que vamos a cazar, entender su comportamiento, entender su anatomía este, y, y bueno, y su, los ciclos, sus ciclos de vida, eh, sus épocas de reproducción, las épocas en que se puede cazar el animal, eh, es, es lo más ético, es lo más eh, eh, bonito eh, estudiar todo esto y salir ya con mucha más información y más preparado para que tu experiencia de cacería sea placentera y sean capaces de crear memorias imborrables, este, que, que es en realidad lo único que nosotros nos podemos llevar a nuestra tumba una vez que nos llamen desde arriba. Así mismo. Eh, bueno, de verdad que este es nuestro primer acercamiento a ustedes. Me ha parecido... Súper emocionante, estoy muy emocionado de poder tener la oportunidad de llegarles a muchísimos y de, de que le lleguemos a muchísimos de ustedes con nuestro corto pero humilde conocimiento eh, y, y, y estamos totalmente abiertos a, a, a recibir sus comentarios, sus preguntas, eh, cualquier inquietud que tengan, estamos sí. a simplemente un correo de distancia. Por ahora, compadre, la intención es hacer un podcast eh, eh, al mes, este, dependiendo de, del público, de la cantidad de preguntas, de eso, eso puede muy fácilmente cambiar, tal vez hagamos dos podcasts Todo al mes, mes este, y bueno, y, a, y así seguiremos, pero por hoy... Este, consideramos esto el cierre de nuestro primer podcast, compadre, lo felicito qué bueno que ya arrancamos este proyecto tan hermoso con, con todas las, las intenciones de, de, de compartir esto con la, nuestra pasión con el resto de nuestra gente de habla hispana, así que con esta nos despedimos, un fuerte abrazo de cazadores, 
Este, gracias por sentarse con nosotros aquí en nuestro, en nuestro campamento de cacería y conversar sobre cacería una vez más. Así que esperamos que con este episodio, este, aquellos cazadores que, que todavía no han nacido, pues que nazca un cazador. Que se atrevan a darse la oportunidad. Bueno, amén. amén Fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Hasta luego, mi compadre. Hasta el próximo podcast. Dios me lo cuide.